Hello everybody, how are you? I'm recording this video to complete the activity that we have for today, Friday. Yes, we are going to work with the page 59 of our book. Yes, here we have the image. I am going to put it bigger for you to see it properly. Let's say, okay, it is bigger now. Um, we are going to work again with uh, with this poster that we have here and we have to pay attention to the poster and complete the sentences. Hoy vamos a trabajar con la página 59 del libro, sí, vamos a seguir eh, trabajando con, con la parte de, de las expresiones y los verbos que, que utilizamos para cosas que debemos hacer y no debemos hacer para proteger la naturaleza. And here we have the seaside. Do you know what is the seaside? Estamos acá en la playa. This is the seaside. Y hay distintos... ¿Ven esta estrella que está acá? Tiene distintos verbos. Keep, live, paint, recycle, respect and drive. Sí, tenemos estos eh, dos, cuatro, seis verbos. Y la imagen, ¿no? Con algunas cosas que tienen una cruz y otras cosas que tienen un tilde. Abajo tenemos algunas oraciones que tenemos que completar. Por ejemplo, cosas que podemos hacer y cosas que no. In the first one, we have plin, 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 your plastic bags. ¿Cuál es el verbo que les parece, sí, que está acá? Eh, que, de los que están acá, que puede ir con la primera oración, ¿sí? Eso es lo que tenemos que pensar. Por ejemplo, para darles un ejemplo, keep es guardar, ¿sí? So, we have to think about si alguna tendría que ir con guardar, pintar, dejar, reciclar, respetar y conducir. So you have to decide which is the word that are correct to put in the sentence. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es el verbo correcto que va a ir en cada una de las oraciones. ¿Sí? So you have to pay attention to that. Y acá yo les puse el cuadro para que puedan escribir o la oración o la palabra, como quieran, pero para que la puedan escribir en este espacio porque como acá tienen una imagen, no van a poder escribir. And then you have to do the same. Y en la segunda parte es preparar lo mismo, ¿sí? Elegir un lugar, be green at the... Fíjense que en el primero decía be green at the seaside, ¿sí? Eh, y, y ustedes lo que tienen que elegir, acá les da el espacio para elegir otro lugar. For example, the forest. Por ejemplo, la selva, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer, no hacer? Eh, be green at home, en casa. Podemos elegir en casa. Entonces, podemos decir que eh, ordenar, eh, tener tachos para reciclaje, eh, no sé, apagar las luces cuando no las utilizamos. Son ideas que se me ocurren, ¿no? Y otra vez tenemos que hacer algunas listitas de cosas que sí se deben hacer y cosas que no. ¿Yes? Esto lo pueden hacer o en el cuaderno, eso van a decidir, este, o lo dibujan y lo escriben en el cuaderno, o pueden poner imágenes y escribirlas acá en el Word. This is your decision. Ahí los dejo eh, decidir. Como les dije ayer, hay algunos que no les gusta mucho dibujar o trabajar en, en el cuaderno, y bueno, les doy esa, esa opción. Pero los que quieren hacerlo en el cuaderno porque les parezca más fácil, you can do it in the notebook. Yes, so that is all for today. It's very easy. Los que estemos en la clase virtual lo vamos a hacer juntos ahí en la clase virtual y los que no, los pueden completar acá en el documento Word. Y les deseo un muy feliz fin de semana. Los voy a esperar el lunes para que celebremos juntos la primavera. We are going to be ready. Pueden disfrazarse, pueden... Ya vamos a pensar, el viernes vamos a decidir juntos qué vamos a hacer, pero el lunes festejamos. Okay? Bye bye everybody. Have a wonderful, wonderful day.